मोबाइल नेट दिए क्लास दिखी मैं मोबाइल हटस्पट चालू कर लैपटप दिए क्लस दिखी हाँ तो जो मोबाइल कल आसे हम क्लस हमपार होते धर्ज सहकार चेष्टा करब जान मोबाइल कल आसले रिसिव करब ना बाट आसले साथ ही नेट अफ हो जाए हाँ फोन पा खाद्य पुष्टि माइक्रोबायोलिटी मन कर पढ़ा शेष करारे माइक्रोबायोलिफिक जब खुब कम चाहिए खाद्य की सब क्या खबर खाई क्या खबर क्या खाई सब उत्तर चले बेचे बेचे थे शक्ति लागे खाद्य उपादान खाद्य क्य प्रकार ठीक है देखते ना कि रोग प्रत्योध क्षमता अपना सब ही सब 
এর জন্য আমরা খাবার খাই যে ক্ষয় পূরণ আমাদের শরীরে প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু সেল মারা যায় সেল মারা যায় শরীরের ক্ষয় হয় এই ক্ষয়টা পূরণ করবে এছাড়া ক্ষয় পূরণ করার পরেও আমাদের বড় হওয়ার বা বৃদ্ধির দরকার আছে আমি আমার আর বৃদ্ধি হবে না এখন থেকে আমি যত কয় মানে কম ক্ষয় কর হবে অথবা যেটুকু ক্ষয় হবে সেটা যদি পূরণ করতে পারি তাহলে তবে আমার আর বৃদ্ধি হবে না তাপ উৎপাদন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এই যে সকল উপাদানের জন্য এগুলোকে বলা হচ্ছে খাদ্য ঠিক আছে খাদ্য বলছে একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ মানুষের জন্য এক হলো যে বডি ওয়েট অনুযায়ী আবার কি কাজ করে এটার উপরে ডিপেন্ড করে খাদ্যর দরকার হয় তারপরে এখানে একটা রাফ হিসাব দিয়েছে যে পুরুষ মানুষের জন্য দৈনিক পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি খাদ্যের প্রয়োজন পুরুষ মানুষ একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ মানুষ খাবে পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি এবং একজন মহিলা মানুষ বা নারী ঠিক আছে মহিলা বললে আবার রাগ করে অনেকে ঠিক আছে এ খাবে দুই হাজার কিলো ক্যালোরি এইটা আপনার মনে রাখতে হবে যে পুরুষের জন্য পঁচিশশো এবং মহিলার জন্য দুই হাজার কিলো ক্যালোরি খাবার বা সমপরিমাণ খাবার প্রয়োজন ঠিক আছে এই শক্তিটা বা এই কিলো ক্যালোরি পঁচিশশো এবং দুই হাজার আপনি খাদ্যের যে বিভিন্ন সোর্স আছে অনেক প্রকারের খাবার আছে এখান থেকে পূরণ করতে পারবে বাট রাফলি একটা হিসাব হলো যে একজন পুরুষ মানুষ পঁচিশশো খাবে এবং একজন নারী দুই হাজার কিলো ক্যালোরি খাবে ঠিক আছে কম বেশি হবে খাদ্যে খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এই রাসায়নিক উপাদানগুলোকে খাদ্য উপাদান বলা হয় কেবল একটি উপাদান নিয়ে গঠিত খাদ্য বস্তু সংখ্যা খুব কম খাদ্য উপাদান দেখেন যে উপাদান অনুযায়ী খাদ্য বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই কথা বলছে যে খাদ্যকে উপাদান অনুযায়ী অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট কোন উপাদানটা আছে এটার উপরে ডিপেন্ড করে খাদ্য বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ খাদ্য তিন প্রকার খাদ্য কয় প্রকার এটা কিন্তু খাদ্যের উপাদান উপাদান অনুযায়ী খাদ্য বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মানে এই না যে খাদ্যের উপাদান তিনটা খাদ্যের উপাদান আরো বেশি ঠিক আছে বাট খাদ্য তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে খাদ্য একটা হলো শর্করা শর্করা আরেক নাম হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট আরেক নাম হচ্ছে শ্বেতসার তিনটা নামই মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে প্রোটিন বা আমিষ চর্বি বা স্নেহ এই নামগুলো আপনার জানেন একটা হচ্ছে খাদ্যের প্রকার ভেদ খাদ্য তিন প্রকার শর্করা আমিষ এবং চর্বি কাজগুলা দেওয়া আছে এবং এই আমিষটা সবচেয়ে বেশি আসে আমরা যেগুলো পড়েছি খাদ্যের কাজ সবগুলাই দেখেন আমিষ করে ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন এবং দেহ গঠন ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন দেহ গঠন আর ওই যে তাপ উৎপাদন করলাম না একটা তাপ উৎপাদন এই তাপ উৎপাদনটা করে বা শক্তি উৎপাদন করে হচ্ছে সরকারা শক্তি উৎপাদন বা তাপ উৎপাদন করে সরকারা ঠিক আছে চর্বি বা স্নেহ এরাও তাপ উৎপাদন করে এটা চর্বি বা স্নেহটা জমা থাকে যখন আমাদের কার্বোহাইড্রেট বা সরকারা ঘাটতি পড়ে তখন তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে ঠিক আছে তখন তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে এখান থেকে কি কি প্রশ্ন হয় এখান থেকে প্রশ্ন হবে খাদ্যে নিচের কোনটি খাদ্যের কাজ নয় অথবা নিচের কোনটি খাদ্যের কাজ তাহলে যেই জিনিসগুলা দেওয়া আছে ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন তাপ উৎপাদন রোগ প্রতিরোধ এই চারটা আপনাকে মনে রাখতে হবে কথা শুনতে পাচ্ছেন নিচের কোনটি খাদ্যের কাজ নয় এই চারটার বাইরে আরো একটা দেওয়া থাকবে ঠিক আছে ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন তাপ উৎপাদন রোগ প্রতিরোধ এর বাইরে এখান থেকে একটা বের করে অন্য কিছু ঢুকাই দিবে ঠিক আছে এটা একটা জি স্যার ঠিক আছে তারপরে একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক কত কিলো ক্যালোরি শক্তির প্রয়োজন বা খাদ্যের প্রয়োজন ঠিক আছে দুইটাই থাকতে পারে পঁচিশশো কিলো ক্যালোরি পুরুষ এবং নারীর জন্য দুই হাজার ঠিক আছে খাদ্য বস্তুকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় খাদ্য বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় খাদ্যের উপাদান কয়টা খাদ্যের উপাদান ছয়টা খাদ্যের উপাদান কয়টা ছয়টা একটু পরে পাবো এটা বাট খাদ্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এই এই বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা এই কথাটা
কি বললেন ভাইয়া এই যে শর্করা চর্বি দুইটাই বললেন যে স্যার শক্তি উৎপাদন করে বা তাপ উৎপাদন করে তো এই দুটার মধ্যে কি পার্থক্য আছে কোন স্যার হ্যাঁ দুইটা দুই ফর্মে থাকে স্ট্রাকচারটা ভিন্ন ঠিক আছে চর্বিটা বা স্নেহ পদার্থ যেটা সেটা স্ট্রাকচার এবং কার্বোহাইড্রেটের স্ট্রাকচারটা ভিন্ন ঠিক আছে সোর্স ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু কাজ একই কাজ আলটিমেট কাজ সবারই এক হ্যাঁ যে জীবন যেটা বললো যে আমরা খাবার খাই কেন বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকার জন্য অনেকগুলা কাজ করতে হয় এরা ভাগে ভাগে করে ঠিক আছে বিশেষ করে চর্বি এবং স্নেহ এরা হচ্ছে তাপ উৎপন্ন করে আমরা শীতের দিনে মাংস বেশি খাইতে পারি গরমের দিনে কম খাই ঠিক আছে বা বলে যে এত গরমে গরুর মাংস খাইস না কারণ এখানে ফ্যাট আছে এবং এই ফ্যাটটা হচ্ছে প্রাণীজ ফ্যাট অসম্পৃক্ত ফ্যাট ইয়া সম্পৃক্ত ফ্যাট আমরা পড়বো ফ্যাটের প্রকার ভেতরা এটা প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে ঠিক আছে সরকারও এই কাজ করে শক্তি উৎপন্ন করে তাপ উৎপন্ন করে ঠিক আছে এই সরকারা সরকারা থেকে আমরা সরাসরি শক্তি পেয়ে যাচ্ছি এনার্জি যেটা বলতেছি আর চর্বি বাস নেওয়া থেকে আমরা তাপ পাচ্ছি মেইনলি সাথে সাথে যখন আপনি ধরেন আপনার দুপুর বেলা খাওয়ার কথা দুইটাই আপনি দুপুর দুইটাই খাইতে পারলেন না কোন কাজে ব্যস্ত তখন তো আপনার শরীরে শক্তি সরবরাহ করতে হবে করতে হবে না তখন কি করবে তখন এই ফ্যাট এই কাজটা করবে ঠিক আছে কারণ এ শরীরে জমে থাকে আবার অতিরিক্ত শর্করা যখন আপনি খাবেন অতিরিক্ত শর্করা ও শরীরে ফ্যাট হিসেবে জমা থাকে এই মেকানিজম সৃষ্টিকর্তা দিয়ে দিয়েছে বডিতে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে মনে রাখবেন খাদ্য বস্তুকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে খাদ্য উপাদান ছয়টা শর্করা আমিষ চর্বি এছাড়া রয়েছে খনিজ লবণ ভিটামিন এবং পানি খনিজ লবণ ভিটামিন এবং পানি এগুলো হচ্ছে খাদ্য উপাদান আর খাদ্য বস্তু তিন প্রকার কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ঠিক আছে এছাড়া তিন প্রকার অন্যান্য উপাদান বিশেষ প্রয়োজন এটি এখানে বলা হচ্ছে ভিটামিন ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা জোগায় এর মধ্যে প্রথম কাজ হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করা ভিটামিনের প্রথম কাজ হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করা ঠিক আছে এটা মনে ভিটামিন খনিজ লবণ এগুলা সব অল্প পরিমাণে লাগে অল্প পরিমাণে লাগে কিন্তু কোন একটা অভাব হইলে একটা জৈবিক প্রক্রিয়া ধরেন আপনার হজমে ব্যাঘাত ঘটবে অথবা আপনার রক্ত জমন বাঁধাতে ব্যাঘাত ঘটবে ঠিক আছে পরিমাণে খুব কম লাগে কিন্তু না থাকলে একটা সমস্যা তৈরি হবে জৈবিক যে প্রক্রিয়া আপনার শরীরে যতগুলো মেটাবলিক প্রসেস রয়েছে কোন সাউনা কোথাও প্রবলেম হয়ে যাবে খনিজ লবণ জন্য এটা খুব দরকার পানি আমাদের দেহের বেশিরভাগ অংশটাই হচ্ছে পানি এই পানি হচ্ছে সমতা রক্ষা করে বা ভারসাম্য রক্ষা করে আমরা অনেক অ্যাসিডিক জিনিস খাই আমরা অনেক খারীয় জিনিস খাই ঠিক আছে রক্তে অ্যাসিডিক এবং খারীয় জিনিস যাই কিন্তু সেগুলোকে নিউট্রাল করে দেয় কে পানি ঠিক আছে এছাড়া তাপের সমতা রক্ষা করে গরমের দিনে আমরা পানি খাই বেশি বডি ঠান্ডা থাকে ঠান্ডার দিনে আবার গরম পানি খাই বডি গরম হয়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ এই পানির কাজটা হচ্ছে তাপের সমতা রক্ষা করা ঠিক আছে এসিড খারে সমতা রক্ষা করা যত সমতা আছে কোষীয় অঙ্গাণু কোষের গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ করা যদি বাইরে পানির পরিমাণ কমে যায় কোষের ভিতরে যে পানি আছে প্রোটোপ্লাজমে যে পানি আছে সেই পানিটা বের হয়ে যাবে অসমস্তিস প্রক্রিয়া বা অফিস রবন আমি আপনাদেরকে পরে পড়াবো আর একদিন উদ্ভিদ বৈচিত্র্য দুইটা ক্লাস নেব প্রাণী বৈচিত্র্য দুইটা তখন এটা পড়াবো তো ওই সেল থেকে যদি পানি বের হয়ে যায় তাহলে সেলটা ফেটে যাবে তাইলে বাইরেও পানির প্রয়োজন আছে এই জন্য আপনি পানি খান আপনার কিছুক্ষণ পর পিপাসা লাগে আপনার সেল বলে যে পানি কমে গেছে শরীরে আপনি ব্রেনে সিগনাল দেয় আপনি তখন পানি কোথায় পানি পাবো কিংবা একটু পানি দেন খাই ঠিক আছে নাহলে সেল গুলা মারা যাবে এই হচ্ছে পানির পানির মেইন কাজ হচ্ছে অম্ল খার ভারসাম্য রক্ষা করা আর একটা হচ্ছে তাপের ভারসাম্য রক্ষা করা বা তাপের সমতা রক্ষা করা বাইরের টেম্পারেচার এবং শরীরের টেম্পারেচারের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে পানি ঠিক আছে তাহলে এইগুলো খাদ্যের উপাদান খাদ্য উপাদান হলো ছয়টা ঠিক আছে যে কথা নিচে বলে দেওয়া হয়েছে খাদ্য তিন প্রকার 
खाद्य तीन प्रकार और खाद्य उपादान छह प्रकार ठीक है खाद्य उपादान छह प्रकार क्योंकि खाद्य तीन प्रकार खाद्य उपादान छाँ खाद्य छान सुमान सुषम सुषम खाद्य बोल खाद्य उपादान हम छ सुषम डाल तो डीम दूध हाँ चाख <laughs> कतटुकूत प्रत्येक मानुषे मिनिम आढ़ाई मिली दूध खा उचित प्रतिदिन हाँ मेदिन एक ग्लस अथवा मिली दूध खावा जरूरी ठीक है ठीक है जरूरी क्यासियम ब्लाडे क्यासियम एक लेवल आटे सब समय मेनटेन करते हैं ब्लाडे क्यासियम लेवल ना हमले अपनी प्रब्लेम पड़बें एन जेटा बोलते चाची जानी बेहजते एक बहरे आलाप करते जाननाते 
কয় ধরনের খাবার থাকবে অনেকগুলা খাবারের নহর থাকবে তো নাকি যখন এটা অল্প তার মধ্যে দুধ আছে হ্যাঁ আমরা অনেক সময় বলি যে বেহেস্তে থাকলে আপনি যদি চোখ বন্ধ করে কল্পনা করেন যে এখন বিরিয়ানি খাবো বিরিয়ানি হাজির হয়ে যাবে এই কথাটা কি ঠিক না ঠিক নাই এরকম না বিষয়টা এখানে খাবারের পাঁচটা নহর থাকবে হ্যাঁ তার মধ্যে দুধ একটা দুধ থাকবে মধু থাকবে আর কিছু খাবার আছে এগুলো থাকবে হ্যাঁ আমি পাঁচটা নামই জানি না তার মধ্যে দুধ একটা আমি যতটুকু জানি স্যার এগুলো তো থাকবে নহর তো থাকবে কিন্তু স্যার যখন বান্দা যা খাওয়া চাবে সেটাই আল্লাহ তারা তার জন্য হাজির করে দিবে আচ্ছা সেটা হতে পারে হ্যাঁ এটা বললাম যে বেস্তে যে খাবারে পাঁচটা নহর আছে তার মধ্যে একটা হইলো দুধ তাহলে দুধ নিঃসন্দেহে একটা ভালো খাবার ঠিক আছে এছাড়া আমাদের কোন একজন নবী সম্ভবত মুসা আলাহিসাল্লাম আমার এক্সাক্ট জানা নেই উনি যখন আল্লাহর সাথে দেখা করেছিলেন উনি তো দেখা করছিল না এছাড়া আমরা যারা হিন্দু ধর্মালম্বী আছি তারাও কিন্তু আমরা খুব রেসপেক্ট করি এটাকে কিন্তু এখানে হচ্ছে দেখেন সুষম খাদ্যের বৈশিষ্ট্যের শেষের একটা পয়েন্ট হচ্ছে সুষম খাদ্য অবশ্যই সহজ হতে হবে মানে সহজ হজম হবে কিন্তু আপনারা বলতেছেন এটা হজম হয় না খাইতে ভালো লাগে না খাওয়ার পরে ধোয়া ডেকে উঠে নানান প্রবলেম হচ্ছে বিষয়টা কি ওই জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে আমরা অনেক সময় বলি যে দুধ বেঁচে মদ খাওয়ার মতো অবস্থা ঠিক আছে ভালো হজম হয় একটা জিনিস আমি সবসময় ফ্লো করেছি কি সেটা হচ্ছে হিন্দুদের মধ্যে আমি সবসময় একটা জিনিস ফ্লো করেছি স্যার তারা অন্য কিছু না খাক অলওয়েজ দুধ নিবেই একটু নেক আর বেশি নেক মানে তারা দুধের দাম অনেক অনেক সময় হয় না যে দুধ একটু বেশি দাম থাকে ধরেন একশো দেড়শো টাকা কেজি থাকে তার সারা মানে দুধ নিবেই আমি এই জিনিসটা বেশিরভাগ হিন্দুদের মধ্যে ফ্লো করি আপনারা যারা ইন্ডিয়া ভিজিট করেছেন তারা দেখবেন যে ওরা খাবারে সবসময় ম্যাক্সিমাম সবজিতেও এছাড়া খাবারের সাথেও আপনি ধরেন ডাল পুরি অর্ডার করেছেন দেখবেন যে ডালটা দিছে ওর মাঝখানে হচ্ছে আপনাকে টক দই অথবা পনির দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে মানে দুধের তৈরি অর্থাৎ এই জিনিসগুলো ওরা প্রিফার করে মিষ্টি দইটা খাই বগুড়ার দই যারা খাই কিংবা বিভিন্ন জায়গার দই খাই মিষ্টি দই এটা আসলে আপনার জন্য খুব বেশি উপকার করে না ঠিক আছে করে কমে যায় আর কি কোয়ালিটিটা যারা টক দইটা খেতে পারেন একদম সাদা কেমিক্যাল ছাড়া দই তো সাদা হওয়ার কথা দুধ থেকে যেহেতু হয় কিন্তু দই কেন লাল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে একটু লালচে ভাব আসবে এটা যদি হিট হয় বেশি বাট তার মানে এই না যে একদম লাল হয়ে যাবে আমরা কিন্তু লাল দইটাই খাচ্ছি ঠিক আছে আবার মিষ্টি না হইলে খাইতে চাচ্ছি না এই এই বিষয়গুলো আর কি একটু চিন্তা করবো এখন থেকে ক্যারামিলের কারণে অনেক সময় দইটা কালার হয় আর যারা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানিমেল হাজবেন্ডারিতে পড়ে তাদেরকে ভার্সিটিতে দই বানানো শেখায় ঠিক আছে তো যারা ইয়েতে পড়ে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং তাদেরকেও শেখায় তো যেটা বলছিলাম আরেকটা বলছিলাম যে মেয়েদের জন্য এটা জরুরি জরুরি এই কারণে যে তাদের একটা সার্টেন পিরিয়ড পর এবং একটা জীবনের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রত্যেক মাসেই হচ্ছে শরীর থেকে কিছু ক্যালসিয়াম ব্লাডের মাধ্যমে বের হয়ে যায় ঠিক আছে এবং তারা যে কাজগুলা করে সেগুলো খুব রিপিটেটিভ কাজ 
মানে এই যে থালা বাসন ধোয়া কিংবা রান্না রুমে বসে থাকা তরকারি কাটা একটা তরকারি কাটতে কতবার একই রকম হাতটা একই রকম করতে হচ্ছে রিপিট করতে হচ্ছে বারবার মানে কাজগুলা খুব বেশি রিপিটেটিভ একটা থালা ধুইতে হইলে বারবার হাত ঘুরাইতে হচ্ছে ঘুরাইতে হচ্ছে এই রিপিটেটিভ কাজ করলে দেখা গেছে যে আপনার যে হাড়ের যে জয়েন্ট গুলা জয়েন্ট গুলা তো ক্যালসিয়াম দিয়ে স্মুথ করা আছে এটা ক্ষয় হয় বেশি এই জন্য এই জায়গাগুলাতে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে যাওয়ার পরে এই পেইন গুলা শুরু হয় ঠিক আছে তো যারা বেশি দুধ খেতে পারবে বা খায় আর লিয়ে যে তাদের এই প্রবলেম গুলা হবে না লেটার স্টেজে এছাড়া যাদের ঘুম ভালো হয় না আমরা তো এখন ঘুমাইতে চাই না রাতে এই জন্য দুধ খাই না বাট যারা ঘুমাইতে চাই রাতে তারা যদি রাতে ঘুমানোর আগে দুধ খেয়ে ঘুমায় তাহলে ঘুমটা খুব ভালো হয় কারণ দুধে কেজিন আছে এই কেজিন ব্রেনটাকে ভালো রাখে ঠিক আছে আমরা যেমন মাথা ঠান্ডা করা নবনত তেল দিয়ে ঘুমাই তেলও দিতে পারেন অথবা দুধ খেতে পারেন ঠিক আছে যাক এগুলো হচ্ছে আমাদের পড়ালেখার বাইরে অনেক কথা বললাম সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আপনার প্রেসার হাই বলতে কিরকম হাই এটা এক দুই হলো যে আপনি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন আপনি যে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে যে মেডিসিনটা নিচ্ছেন প্রেসারের জন্য ঠিক আছে সেই ডাক্তার বলে দিবে দুই হইলো যে আমি যদি বলি সাধারণ ভাবে সেটা হলো আপনার যে দুধ গরম করার পরে উপরে যে ফ্যাটটা জমা হয় ঠিক আছে আমরা বলি দুধের সর এটা সরাই ফেলে তারপরে খাবেন ঠিক আছে এটা সরাই রেখে খাবেন পানি দিয়ে অ্যাড করে খেতে পারেন এমনও খেতে পারে ঠিক আছে দুধের চিনি অ্যাড করে না খাওয়াই ভালো অনেকে বলে দুধে একটু চিনি দিলে হজম ভালো হয় ঠিক আছে যাদের হজম হয় না তারা একটু চিনি দিয়ে খেতে পারে আর একটা জিনিস বলছিলাম যারা একেবারেই দুধ খেতে পারেন না দুধ খেলেই গ্যাস হয়ে যায় মানে অ্যাসিডিটি হয় আর তাদের জন্য হচ্ছে খুবই ভালো একটা বুদ্ধি আছে সেটা হলো যে আপনি কয়েকদিন দই খাওয়ার খাবেন আর তিন চার দিন টানা দই খাবেন খাওয়ার পরে দুধ খাবেন তাহলে আপনার দুধটা হজম হবে কারণ দুধ হজম করার জন্য যেই ব্যাকটেরিয়া আপনার দরকার সেইটা আপনার ইন্টারেস্ট সেটা আমার ইস্টমাকে নাই ঠিক আছে দুধের সরকারের নাম কি শরীরে না থাকে পেটে না থাকে তাহলে এই সরকারটা হজম হয় না ঠিক আছে এই জন্য আপনার দুধ খাইলেই দুধ খাইলেই আবার দৌড়াদৌড়ি শুরু হয় ঠিক আছে দোকানে দুধ খেলে কোনো প্রবলেম হয় না খাটি গরুর দুধ আর স্যার হচ্ছে কাঁঠাল এই দুইটা খাবার ছাড়া দুধের সকল খাবার হজম হয় চলে <laughs> যাচ্ছে <laughs> 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 খাদ্যের প্রকার ভেদ আপনি যত খাবারই খাচ্ছেন না কেন ঠিক আছে যত খাবারই খাচ্ছেন না কেন আপনার শরীরে তিনটা উপাদান এখান থেকে তিনটা একটা হচ্ছে হয় কার্বোহাইড্রেট যেই খাবারটাই খাচ্ছেন হয় সেটা কার্বোহাইড্রেট না হলে প্রোটিন আর না হলে ফ্যাট কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাট কিন্তু একটা খাবারে ধরেন আপনি ভাত খাইলেন ভাতে কয় ধরনের উপাদান থাকতে পারে এই ছয়টা উপাদানের ছয়টাই থাকতে পারে নাহলে একটা কম থাকতে পারে নাহলে দুইটা কম থাকতে পারে বুঝতে পারছি একটা খাদ্যে উপাদান আছে ছয়টা যদি ছয়টাই থাকে তাহলে সুষম খাদ্য ছয়টাই না থাকলে ভাত খাচ্ছেন 
शब्द कर ले तो बुझे पार्ब ना जिंक समृद्ध भात खान चाल भात खान मिनारे पे गारे पे गानी खाद गुरुर मिनारे भिटाम पानी ठीक है विश्लेषण सब गए मुखस्त तो रखते पढ़ान समय हाँ बार्गारेट उपादान की चर्बी भिटाम खनिज लवन आ पानी आ कार्बोहड्रेट कम दिए खबर छाई 
অত কমও পেতে পারি কোন খাবারে ছয়টা উপাদান ছয়টা থাকলে তো সুষম খাদ্য হলো ছয়টা না থাকলে তিনটা থাকবে তিনটা না থাকলে দুইটা থাকবে দুধের শর্করা কে বলা হয় ল্যাকটোজ ল্যাকটোজ একটা ডাইসাকারাইড আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট প্রকার ভেদ করব তখন ডাইসাকারাইড গ্রুপ কি ঠিক আছে দুধের শর্করা কে বলা হচ্ছে ল্যাকটোজ এটা মনে রাখবেন এবং দুধের আমিসের নাম কি কেজিন কেসিনও থাকতে পারে কেজিনও লেখা থাকতে পারে ঠিক আছে বাংলা হওয়ার সময় ইংরেজি হচ্ছে এটা কেজিন আর বাংলা করার সময় কেসিনও লিখতে পারে কেজিনও লিখতে পারে কেজিনের জন্য দুধের রং সাদা হয় ঠিক আছে কেজিনের জন্য দুধের রং সাদা হয় তাহলে আপনার জন্য এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হইল যে দুধে দুধের শর্করার নাম কি আর দুধের আমিষের নাম কি দুধের শর্করার নাম কি দুধের আমিষের নাম কি দুধকে একটি আদর্শ খাবার বলা হয় এইখানে যে পরিমাণ গুলা দেওয়া আছে এগুলা মনে রাখতে পারবেন না তবে যদি সম্ভব হয় এটা মনে রাখবেন আমিষের পরিমাণটা এটা যেহেতু একটা প্রোটিন জাতীয় খাবার সেই প্রোটিন কতটুক থাকে সেটা থ্রি পয়েন্ট যদি পারেন এছাড়া ভিটামিন এ বি থাকে সি শুধু থাকে না দুধে ভিটামিন সি থাকে না ভিটামিন সি দুধে থাকে না তবে তবে এটা গ্রোসলি জেনে রাখেন যে ভিটামিন সি দুধে ভিটামিন সি থাকে না তবে একটা প্রজাতির দুধে ভিটামিন সি থাকে সম্ভবত উট অথবা মহিষ আমার মনে নাই একজাক্টলি তবে উট অথবা মহিষের দুধে ভিটামিন সি থাকে বাকি অন্য কোন অ্যানিম্যালের দুধে ভিটামিন সি থাকে না ঠিক আছে এছাড়া মিনারেলও থাকতে পারে যেমন হচ্ছে দেখেন ক্যালসিয়াম থাকে ম্যাগনেসিয়াম থাকে এগুলো হচ্ছে মিনারেল বা খনিজ লবণ ক্যালসিয়াম থাকে ম্যাগনেসিয়াম থাকে আমাদের দুধের ক্যালসিয়ামের প্রধান সোর্সই হচ্ছে দুধ ঠিক আছে পটাশিয়াম সোডিয়াম যেমন পটাশিয়ামের প্রধান সোর্স কি আমরা পটাশিয়ামের সোর্স কলা এটা একটা কলাতে আয়রন থাকে প্রচুর পরিমাণ আয়রন ডাবের পানিতে হচ্ছে পটাশিয়াম থাকে হ্যাঁ ডাবের তাহলে এইখান থেকে আপনি মনে রাখছেন কি দুধ থেকে এটা দুধের গ্লুকোজিয়া শর্করার নাম কি দুধের আমিষের নাম কি দুধ একটি প্রোটিন খাবার এখানে প্রোটিন জাতীয় খাবার যদিও আমরা বলছি আদর্শ খাবার বা সম্পূর্ণ খাবার বা সুষম খাবার থ্রি পয়েন্ট টু টু গ্রাম আমিষ থাকে এছাড়া সব ভিটামিন থাকলো এখানে ভিটামিন সি থাকে না ঠিক আছে ডিম ডিমের সাদা অংশটা হচ্ছে প্রোটিন পুরোটাই ডিমের সাদা অংশটা প্রোটিন যারা ইন্টারমিডিয়েটে সায়েন্সে পড়েছেন তারা এটা নিয়ে কাজ করেছেন প্রোটিন নিয়ে কাজ করেছেন প্রোটিন টেস্ট করতে গিয়ে ডিম সিদ্ধ করে সাদা অংশটা নিয়ে এটা আবার গরম করেছেন ঠিক আছে তো প্রোটিন নিয়ে কাজ করেছেন জানেন যে ডিমের সাদা অংশটা পুরোটাই প্রোটিন এবং এটার নাম হচ্ছে অ্যালবোমিন অনেকে হাই ব্লাড প্রেশারের কথা বলছিলেন তারাও ডিম খাওয়ার সময় যেহেতু সাদা অংশটা শুধু প্রোটিন আর ফ্যাট থাকে হচ্ছে কুসুমে কুসুমটাতে ফ্যাট থাকে তাহলে যাদের হার্টের প্রবলেম আছে ব্লাড প্রেসার আছে যদি ফ্যাট নিয়ে চিন্তিত হন তাহলে কুসুম বাদেও ডিম খেতে পারবেন শুধু প্রোটিন অংশটা ডিমে ভিটামিন এ ডি বি 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 থাকে ঠিক আছে ফলিক অ্যাসিড ভায়োটিন কলিন ফসফরাস আয়োডিন সেলেনিয়াম সব পাওয়া যায় ঠিক আছে অ্যালবুমিন এটা মনে রাখবেন জাঙ্ক ফুড কোন গুলা জাঙ্ক ফুড রাস্তার পাশে যেগুলো পাওয়া যায় ফাস্ট ফুডের দোকানে যেসব পাওয়া যায় সেগুলো সবই জাঙ্ক ফুড বলছে এখানে কৃত্রিম খাদ্য হ্যাঁ কৃত্রিম খাদ্য এটা প্রসেস করা খাদ্য যাতে চর্বি লবণ কার্বোনেট ইত্যাদি ক্ষতিকারক দ্রব্যের আধিক্য থাকে ফলে তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যেমন আলুর চিপস আপনারা বিশেষ করে মেয়েরা হ্যাঁ জার্নি করলেই চিপস কিনবে 
কোনো কথা নাই গাড়িতে উঠলে কয়েক প্যাকেট চিপস নিয়ে উঠবে বার্গার ক্যান্ডি কমল পানীয় ঠিক আছে ভালো জিনিস দিলে খাবে না চিপস টাই খাবে কৃত্রিম বিভিন্ন ফলের রস চকলেট ঠিক আছে এগুলো সব জাঙ্ক ফুড এসব খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ খুবই কম বা নেই বললেই চলে উচ্চমাত্রায় মিষ্টিযুক্ত শস্য দানা যা বিশেষ করে শিশুদের জন্য তৈরি করা হয় তাও জাঙ্ক ফুড ফ্রুট লোভস ঠিক আছে যেমন আমরা খাই লিচি ঠিক আছে জাঙ্ক ফুড এখন আমরা শর্করা পড়ব বা কার্বোহাইড্রেট খাদ্য উপাদানের মধ্যে আর শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট কি কি থাকে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থাকে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন অনুপাতটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান আমরা যখন আমরা যখন হচ্ছে এটার সাধারণ সংকেত পড়েছি এস এস সিতে কার্বোহাইড্রেটে তখন কি লিখেছি সি এন এইচ টু এন প্লাস সি এন এইচ টু এন আবার কি ও এন তাই না অর্থাৎ কার্বন হচ্ছে ওয়ান হাইড্রোজেন টু এবং অক্সিজেন ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান এই অনুপাতটা মনে রাখতেন হ্যাঁ কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এই তিনটা দিয়ে কার্বোহাইড্রেট করতে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন উদাহরণ গুলা দেখেন উদাহরণ আপনি সবই জানেন এগুলা চাল গম আলু মিষ্টি আলু ভুট্টা চিনি গুড় মধু সাগু বার্লি সবজি সরকারের সমৃদ্ধ খাদ্য ঠিক আছে এইটা আসে পরীক্ষায় নিচের কোনটি কার্বোহাইড্রেট বা সরকার জাতীয় খাদ্য নিচের কোনটি নিচের কোনটি সরকার বা কার্বোহাইড্রেট বা সরকার জাতীয় খাদ্য ঠিক আছে এই এই প্রশ্নটা আসে তাহলে এই উপাদানগুলোর নাম আপনি মনে রাখছেন এর বাইরেও আছে আপনি সেন্স ইউজ করলেই পেয়ে যাবেন শর্করা জাতীয় খাদ্য দিয়ে শোষিত হওয়ার পর খুব কম সময়ে কি করে তাপ উৎপন্ন করে ঠিক আছে তাপ এই তাপটাই হচ্ছে শক্তি দেহের শক্তি জোগায় ঠিক আছে তাপ উৎপন্ন করে দেহের শক্তি জোগায় এই জন্য কোথাও দেখবেন তাপ কোথাও দেখবেন শক্তি একই কথা থাকবে তাপের একক কি জুল শক্তির একক কি জুল ঠিক আছে তাপ উৎপন্ন করে শক্তি জোগায় মানব দেহে তিনশো থেকে চারশো গ্রাম শর্করা জমা থাকতে পারে বয়স দেহের ওজন ও পরিশ্রমের মাত্রা এর উপর সরকারের চাহিদা নির্ভর করে বয়স ওজন বয়স ওজন ও পরিশ্রম কি রকম কি কাজ করে কায়িক পরিশ্রমের কথা বলা হচ্ছে এখানে কায়িক পরিশ্রম কতটুকু করে এটির উপর ডিপেন্ড করে সরকারের চাহিদা পূরণ করতে হবে বাট একটা রাফ হিসাব দেওয়া আছে এখানে যে ষাট কেজি ওজনের পুরুষের সরকারের দৈনিক চাহিদা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স দিয়ে গুণ করা হয়েছে ঠিক আছে এই যে এটা পরিশ্রমের মাত্রার উপর ডিপেন্ড করবে এটা একটা রাফ হিসাব দিয়েছে বুঝছেন ওইটা ওই হিসাবটা দিয়ে আসলে হবে না আপনাকে বিএমআই দিয়ে হিসাব করতে হবে মেনলি এটা একটা হিসাব দিয়েছে যে আনুমানিক এটা আপনি করতে পারেন কিন্তু আপনাকে বয়স আপনার ওজন সাথে হচ্ছে পরিশ্রম আপনি কি কাজ করেন আমি আমি এক প্লেট ভাত খেলেও আমার শরীরে জমে থাকে ঠিক আছে আমার ভুড়ি বাড়ে কিন্তু যিনি মাঠে কাজ করছে উনি তো দুই তিন প্লেট খাইলেও ওনার পেটে ভুড়িতে জমে না ঠিক আছে কারণ ওনার এটা কার্বোহাইড্রেটটা বার্ন হয়ে যাচ্ছে এটা পুড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে হজম হয়ে যাচ্ছে বডিতে কাজে লাগতেছে ঘাম আকারে বের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমার কিন্তু বের হয় না আমি যদি হাফ প্লেট খাই বা হাফ এর হাফ খাই তাও আমার জমা হয় কারণ আমার কায়িক পরিশ্রম নাই ঠিক আছে কর্মজীবী লোকের সাথে ওই ফোর পয়েন্ট সিক্স দিয়ে আমি গুণ দিব না 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 ফোর পয়েন্ট সিক্স দিয়ে এটা বলা হচ্ছে আপনার দৈনিক একটা চাহিদা মিনিমাম এটা আপনি পূরণ করবেন দুইশো ছিয়াত্তর গ্রাম ঠিক আছে আপনি যদি কিছুই না করেন তাও আপনার দুইশো ছিয়াত্তর গ্রাম সরকার খাইতে হবে ঠিক আছে যদি আপনার ওজন ষাট কেজি হয় আপনার ওজন যদি পঞ্চাশ কেজি হয় তাহলে পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করবেন এইটা মিনিমাম আপনার লাগবে এরপরে আরো বেশি লাগবে এটা বডি মেনটেন্স এর জন্য এই হিসাবটা হচ্ছে বডি মেনটেন্স এর জন্য আপনার তো শরীরের নিজেকে বাঁচায় রাখার জন্য বুঝেন নাই এই যে আপনি ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করবেন এর জন্য তো একটা শক্তির দরকার আছে এইটুকুর জন্য হইলো আপনাকে মিনিমাম দুইশো ছিয়াত্তর গ্রাম খাইতে হবে 
কিটো ডায়েট করে অনেকে মারা যাচ্ছে না কার্বোহাইড্রেট শূন্য হয়ে যাচ্ছে কথা বুঝাইতে পারছি কার্বোহাইড্রেট এত শূন্য করা যাবে না আপনার মিনিমাম বডির যেটা রিকোয়ারমেন্ট এটু লাগবে 4.6 পার কেজিতে 4.6 গ্রাম পার কেজিতে 4.6 গ্রাম এরপরে যদি আপনি পরিশ্রম করেন বেশি কায়িক শ্রম করেন তাহলে আরো বেশি খেতে হবে এবার ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা স্যার বয়স তারপরে হলো যে বিএমআর বের করার পর আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি লেভেল দিয়ে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব যে তার কতটুকু কিলো ক্যালোরি দৈনিক প্রয়োজন সেটাই चलाफेरा ठीक सत्तर बच्चों बस एक पचहत्तर एक्टिव आज चलाफेरा बजार कर ठीक है चायर दोकने अड्डा दे रकम दरकार हो एक सत्तर बच्चों बस सारा बसा थके से क्या जीते रकम दरकार हो ठीक है कार्बोहन कलोर शतकारा मनोमारनोमारुक्त है तक नाम डायर अधिक हम नाम पलिसाइड एक अनुविष्ट शर्करा जेम ग्लुकोज एक मनोमार शुक्रज नाम शुक्रज डायर मध्य पड़े ग्लुकोजुक्तुकोजुक्त उदाहरण राफेज की राफेज हजम है ठीक है सबकि बडी एबजर्व करना किश बदाय तंतुमय आजुक्त अंश बदला हम राफेज एवं राफेज गुरुत्वपूर्ण कारण जर कोष्ठकाठिन्य है कन्स्टिपेशन ए राफेज खाइते बला है बस कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें नाइट्रोजें चार्ट मौल तैरिंग देखें आगे तो अपना कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें आगे कार्बोहैड्रेटे की कार्बन हाइड्रोजें और अक्सिजें कार्बन हाइड्रोजें अक्सिजें साथुक्त हो नाइट्रोजें ठीक है नाइट्रोजें 
নাইট্রোজেন সবচেয়ে বেশি কোথায় থাকে নাইট্রোজেনের সোর্স কোনটা সবচেয়ে বড় সোর্স কোনটা বায়ুমণ্ডল বা বাতাস কত परसेंट নাইট্রোজেন থাকে কারণ পড়লে তো নিশ্চয় নাইট্রোজেন আমাদের শরীরে কোন ঝামেলা করে না নাইট্রোজেন কি পদার্থ কেউ জানি নাইট্রোজেন কিন্তু নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় আমরা চিপস এর প্যাকেট খাই চিপস এর প্যাকেট তো খাই না চিপস খাই এই প্যাকেটটা যে ফুলে থাকে ভিতরে কি দেওয়া থাকে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন গ্যাস দেওয়া থাকে কারণ নাইট্রোজেন হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস নিষ্ক্রিয় গ্যাস এটা ওই প্যাকেটের ভিতরে कारण हलोनारिक्रिया আগুন জলে দ্রুত কেন আগুনের সাথে যে বিক্রিয়া করে অক্সিজেন আগুন জ্বলতে সহায়তা করে নাইট্রোজেন আগুন নেভাতে সহায়তা করে ঠিক আছে শরীরে আমিষ পরিপাক হওয়ার পর সেগুলো পরিণত হয় আমিষ পরিপাক হয়ে কি হয় হয় এটা মুখস্থ রাখতে হবে এবং অ্যামাইনোসিডে বা আমিষে কি থাকে নাইট্রোজেন থাকে ওখান থেকে এটা পরিপাক হওয়ার পরে এটা কি হয় অ্যামাইনোসিড হয় অর্থাৎ আমিষ ভেঙে অ্যামাইনোসিড হয় মানুষের শরীরে এ পর্যন্ত বিশ ধরনের অ্যামাইনোসিডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে एकत्रित मिले हम কথাটা কি ক্লিয়ার অনেকগুলা ইট দিয়ে একটা বিল্ডিং হচ্ছে অথবা একটা বিল্ডিং ভেঙে অনেকগুলা ইট পাওয়া যাচ্ছে এই বিল্ডিংটা হচ্ছে আমিস ইটটা হচ্ছে ঠিক আছে বললাম আমাদের শরীরে বিশ ধরনের অ্যামাইন অ্যাসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে আটটা অ্যামাইন অ্যাসিড কি আমরা অপরিহার্য অ্যামাইন অ্যাসিড বা অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইন অ্যাসিড বলে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইন অ্যাসিড কয়টা তাহলে আটটা মানব দেহে কতগুলো অ্যামাইন অ্যাসিড আছে বিশটা কিন্তু অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য এই কথাটা থাকবে অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য চারটা এই আটটার নাম মুখস্থ করতে হবে ভ্যালিন লিউসিন আইসোলিউসিন ভ্যালিন লিউসিন আইসোলিউসিন ফিনাইল এলানিন ফিনাইল এলানিন একটা লাইসিন এবং 
এরপরে ফিনাইন অ্যালানিন থিওনিন মিথিওনিন এবং ট্রিপ্টোফ্যান এই চারটা একসাথে পড়বেন মোটা আটটা ঠিক আছে ভ্যালিন লিউসিন আইসোলিউসিন এবং লাইসিন ভ্যালিন লিউসিন আইসোলিউসিন এবং লাইসিন এই চারটা পড়বেন এরপরে পরে চারটা পড়বেন যে ফিনাইন অ্যালানিন থিওনিন মিথিওনিন এবং ট্রিপ্টোফ্যান ফিনাইন অ্যালানিন মিথিওনিন संश्लेष करते शरीर तैरिंग উচ্চ বিবেচনায় আমিষ দুই প্রকার প্রাণী জামিস উদ্ভিদ আমিষ প্রাণী থেকে আসলে সেটাকে বলা হবে প্রাণী জামিস উদ্ভিদ থেকে আসলে যেমন ডাল থেকে বর্তমানে নয়টি দেওয়া আর আপনার বাকি কথা হলো নন এসেন্সিয়াল नवम दशम श्रेणी बार देखे मेसेजारे উচ্চ অনুযায়ী অর্থাৎ আমিষ কোন কোন উচ্চ থেকে পাওয়া যাচ্ছে এটা অনুযায়ী দুই প্রকার একটা হচ্ছে উদ্ভিদ আর একটা হচ্ছে প্রাণীজ মাছ মাংস ডিম দুধ ছানা পনির এগুলো হচ্ছে প্রাণীজ আমিষ এছাড়া সিম বরবটি বীজ বিভিন্ন রকমের ডাল এগুলো হচ্ছে উদ্ভিদ আমিষের উদাহরণ এর মধ্যে এখানে নিচে একটা এই আমিষের উপাদান কোনটি আমিষের উৎস এই খাদ্যের নামগুলো মনে রাখবেন অবশ্য না মনে রাখলে এমনিতেও পারবেন ছোটবেলা থেকে এইসব থেকে আসছে এই লাইনটা পড়বেন খেসারির ডালে খেসারির ডালে নামক এক ধরনের ইঞ্জাম এসিড থাকে বলে লেথাই রিজম রোগ হয় কোন ডালের জন্য লেথাই রিজম রোগ হয় খেসারি ঠিক আছে খেসারি ডালে ঠিক আছে বিও এ এ নামক এক ধরনের এমন এসিড থাকে যার জন্য লেথাই রিজম নামে রোগ হয় ঠিক আছে খেসারির জন্য বিভিন্ন খাদ্য আমিষের পরিমাণ এখানে দেওয়া আছে কোন খাদ্যে আমিষের পরিমাণটা কতটুক ঠিক আছে এটা মুখস্থ রাখতে পারবেন না শুধু শুধু পড়ে লাভ নেই এগুলো আমিষের উৎস খাবার গুলার নাম জানলে চলবে এখানে আমিষের অভাবে দুইটা অসুখের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে ঠিক আছে এই যে এটা আর একটা হচ্ছে মেরাসমাস এটা সাধারণত বাচ্চাদের জন্য এখানে বলছে শিশুদের খাওয়ার অরুচি হয় পেশি শীর্ণ ও দুর্বল হতে থাকে পেশি বলতে মাংস হ্যাঁ চামড়া ও চুলের মসৃণতা ও রং নষ্ট হয়ে যায় ডায়রিয়া রোগ হয় এবং শরীরের পানি আসে পেট বড় হয় এই রোগ মারাত্মক হলে শিশুর মৃত্যু হতে পারে এটাকে বলা হচ্ছে কোয়ার্চিয়ার করে এটা দূর করার জন্য আমাদের দেশে এই যে ডাল চাল সবজি দিয়ে খিচুড়ি খাওয়ানোর যে প্রথাটা চালু হয়েছে এইটা দূর করার জন্য ঠিক আছে এছাড়া মেরাসমাস আরেকটা রোগ আছে সেটা হচ্ছে আমিষ ও ক্যালারি উভয়ের অভাব ঘটে ফলে দেহের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় শরীরে ক্ষীণ হয়ে অস্থি চর্মসার হয়ে যায় চামড়া খসখসে হয়ে ঝুলে পড়ে শরীরের ওজন হ্রাস পায় অর্থাৎ দীর্ঘ দিন ধরে আপনার যতটুকু আমিষের প্রয়োজন যতটুকু কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন 
প্রতিদিনই কিছু না কিছু কম হচ্ছে প্রতিদিন কিছু না কিছু কম খাচ্ছেন খাওয়ার কথা আপনার দরকার পঁচিশ কিলো ক্যালোরি আপনি প্রতিদিন দুই হাজার করে খাচ্ছেন পাঁচশো কম খাচ্ছেন পাঁচশো কম খাওয়াতে কি হচ্ছে প্রতিদিন আপনার শরীরের ফ্যাট বার্ন হচ্ছে বার্ন হচ্ছে বার্ন হচ্ছে হইতে 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 এই ঘটনাগুলো ঘটবে যে আপনার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে শরীরের ক্ষীণ শরীর ক্ষীণ হয়ে অস্থি চর্মসার হয়ে যাবে চামড়া খসখস হয়ে ঝুলে পড়ে এবং শরীরের ওজন হ্রাস পাবে আপনি দুর্বল দুর্বল লাগবে সব সার্বক্ষণিক সবসময় দুর্বল দুর্বল মনে হবে আগে মানুষ প্রচুর খেসারির ডাল খাইতো ঠিক আছে এখানে নামক একটা এনজাম থাকে এর কারণে লাথাইরিজম প্যারালাইসিস টাইপ একটা রোগ হয় ঠিক আছে আমরা যে দেখেন কার্বোহাইড্রেটের উপাদান যখন পড়েছি তখন ছিল কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এবং এদের অনুপাত ছিল ওয়ান টু ওয়ান স্নেহ পদার্থ কিন্তু একই অর্থাৎ এটা রূপ ভিন্ন স্ট্রাকচার ভিন্ন জিনিস কিন্তু এটাই কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এবং অনুপাতটাও দেখেন ওয়ান টু ওয়ান অবস্থিত লসিকা নারীর মাধ্যমে শোষিত হয় ফ্যাটি এসিড দুই প্রকার অসম্পৃক্ত এবং সম্পৃক্ত কোনটা ভালো বলেন তো আপনার গরুর মাংস খাসির মাংস এগুলোতে ঠিক আছে আর ডিমে যেটা থাকে ডিমে যে ফ্যাটটা থাকে এটা অসম্পৃক্ত এটা কিন্তু ভালো শরীরের জন্য আগে ডিম খাইতে নিষেধ করা হয়তো এখন কিন্তু প্রত্যেক দিন ডিম খাইতে বলা হয় কারণ ডিমে যে ইয়াটা থাকে ফ্যাটটা থাকে সেটা অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসি এটা শরীরের জন্য ভালো স্যার প্রথম অপশনটা এই যে অনুপাত নয় এটা বুঝলাম না আমি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন দিয়ে গঠিত হবে শূন্য পদার্থ কিন্তু অনুপাতটা হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ঠিক আছে নয় কথাটা যে স্নেহ জাতীয় পদার্থে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি থাকে তা বেশ উপকারী যেটা অসম্পৃক্ত থাকবে সেটা উপকারী যেমন সয়াবিন সরিষার তেল তিলের তেল ভুট্টার তেল নারিকেল এবং মাছের তেল ঠিক আছে যে খাদ্যে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড বেশি থাকে সেগুলো স্নেহবহুল খাদ্য বলে এবং এগুলো ক্ষতিকর মাংস দুধ ঘি মাখন পনির ডালডা ডিমের কুসুম যদি এইখানে বলেছে এই বই অনুযায়ী এই তথ্য কিন্তু এইটা তথ্য সঠিক নয় আগের তথ্য এটা বাদাম চকলেট ডিমের কুসুমে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে এখানে বলা আছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিডের কথা সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড নয় এখানে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের চাকরির বইয়ের কথা এই তথ্য চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আপনার তো প্রশ্ন হইলে এখান থেকে হবে এই জন্য এটা এখানেই দেওয়া হয়েছে স্নেহ জাতীয় পদার্থে তেলের দ্রবণীয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয় অর্থাৎ আমরা এই স্নেহ জাতীয় পদার্থ চর্বি দেখি যে পানিতে ভেসে থাকে ঠিক আছে তেল পানিতে ভেসে থাকে পানির সাথে মিশে না ওই কথাটাই বলছে যে স্নেহ জাতীয় পদার্থ আর তেলে দ্রবণীয় হবে কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয় পানিতে এরা মিশবে না এছাড়া আমাদের কিছু ভিটামিন আছে যেমন এ ডি ই কে এ ডি ই কে এরা হচ্ছে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন অর্থাৎ তেলের দ্রবণ দ্রবীভূত হবে পানিতে হবে না 
পানি দেওয়া হবে না ঠিক আছে এই কথাটাই বলছে ফ্যাট সলিবল ভিটামিন এবং ওয়াটার সলিবল ভিটামিন কিছু ভিটামিন আছে পানিতে দ্রবণীয় হয় আর কিছু ভিটামিন আছে এ ডি ই কে এরা ফ্যাট বা চর্বিতে দ্রবণীয় হয় স্যার আমিশ স্নেহ পদার্থ কি একদমই আলাদা আলাদা কি আতো স্নেহ পদার্থটা হলো ফ্যাট আর আমিশ হলো প্রোটিন আমিশ এর বাংলা ইংরেজি হচ্ছে প্রোটিন আর চর্বি এটা হচ্ছে ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ कम लगे विज्ञानी आविष्कार द्रवणीय सबुज तरकार सब चेसि खनिज लवन और भिटामिन थे शेल दिए रान्ना करते बारण शिटामिन तेल द्रवित है মানুষের শরীরে ভিটামিন ডি বি3 বি12 ও ভিটামিন কে তৈরি হয় মানবদের অভ্যন্তরে বিটা ক্যারোটিন এর ভিটামিন এ তৈরি হয় এখান থেকে এই দুইটা তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ তেলে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন তেলে দ্রবণীয় এবং পানিতে দ্রবণীয় একটা মুহূর্ত রাখবেন যে তেলে দ্রবণীয় ভিটামিন বা ফ্যাট সলিবল ভিটামিন ফর্মুলা এ ডি ই কে এ ডি ই কে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স চা পাতা ভিটামিন কি বি কমপ্লেক্স থাকে এই তত্ত্বটা দেওয়ার কারণ হলো এটা আসছে একবার इंगरेजीथेनिक मुखे जो घाय खुब गुरुपूर्ण एक जिन फलिक एसिड जो अपनी मेरा शिशु मानसिक विकलांगता भ्रूण अवस्था शिशु मस्तिष्क गठन फलिक एसिड अत्यंत गुरुपूर्ण गर्भवती मायर देह सरलता थे शिशु मस्तिष्क गठन व्याहत है रक्त शून्यता होते फलिक एसिड दीब 
অথবা ফলিসন নামে পাওয়া যায় আর নাম আছে এই দুটো আমি জানি আমি তো কিছুদিন আগে কিনেছি আমার ওয়াইফের জন্য এজন্য বলতে পারতেছি স্যার এই সবগুলো ভিটামিন মিলে হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স হ্যাঁ সবগুলো মিলে বি কমপ্লেক্স সবগুলো ভিটামিন বি থায়ামিন ডিপোপ্লামিন ফেটোথেমিক পাইরোথিন ফলিক অ্যাসিড এবং সাইনোকোবালামিন সাইনোকোবালামিন এখানে যেমন রক্ত শূন্যতা দিয়ে সাইনোকোবালামিন কিন্তু বৃদ্ধিতে খুব সহযোগিতা করে কোষের বৃদ্ধিতে ঠিক আছে কোন ধরনের ফলে ভিটামিন সি পাওয়া যায় সাইট্রাস ফল এখানে লেখা আছে দেখতে হবে এই যে সাইট্রাস জাতীয় ফলে যেমন লেবু কমলা লেবু মালটা জাম্বুরা এগুলো কেবল আছে সাইট্রাস ফল লেবু কমলা লেবু মালটা জাম্বুরা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায় এছাড়া টক জাতীয় ফল যেমন আমলকি আমলকি কি টক আনারস আমড়া সবুজ শাক সবজি ফল বাঁধাকপি ফুলকপি পালং শাক অঙ্কুরিত ছোলা টমেটো ইত্যাদি সি পাওয়া যায় কিছু কিছু জিনিস অবাক লাগবে বাঁধাকপি ফুলকপি অঙ্কুরিত ছোলা এগুলাতে ভিটামিন সি আছে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল হচ্ছে আমলকি আমাদের দেশে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ লাভজনক ফসল হচ্ছে কাজী পেয়ারা ডিম এবং দুধে ভিটামিন সি নেই তাপে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য যারা লেবুতে লেবু চিপে ভাত খান গরম ভাতে লেবু চিপে খান তাদেরকে বলা হয় যে ভিটামিনটা কাজে দেয় না ঠিক আছে কারণ ভিটামিন সি কি হয় তাপে নষ্ট হয়ে যায় এখন ভাত যদি গরম থাকে আর সেই ভাতে যদি লেবু চিপে দেন তাহলে কি হবে ভিটামিন সি টা নষ্ট হয়ে যাবে যেটা অথবা চিপে দিবে অথবা ঠান্ডা পানিতে শরবত করে খাবেন আমরা সকালে যারা লেবু এবং মধু খাই গরম পানিতে দিয়ে সেখান থেকেও আপনি ভিটামিন সি টা পাচ্ছেন না মানে লেবুতে তো শুধু ভিটামিন সি আছে এরকম না আর অনেক কিছু আছে না ভিটামিন সি টা শুধু নষ্ট হয়ে যাবে কথা ক্লিয়ার জি স্যার ক্যালসিয়াম কখন একসাথে খাওয়া উচিত না তারপরে সবুজ শাক সবজি ও ফল আরো অনেক ফল আছে তারপরে বাঁধাকপি ফুলকপি পালক শাক অঙ্কুরিত ছোলা টমেটো এগুলাতে ভিটামিন সি পাওয়া যায় 
তুমি মানে কম আর বেশি এটা অনেক বেশি আসছে আগামী তো আসবে স্কারবি রোগ হয় কোন ভিটামিন এর অভাবে ভিটামিন সি আর পেরিবেরি রোগ হয় বি বি হয় স্যার ভিটামিন বি কমে যায় এছাড়া ভিটামিন সি এর অভাবে ইমিউনিটি কমে যায় যখন আপনারা যখন করোনা হয়েছে তখন ভিটামিন সি খেতে বলেছে বেশি বেশি করে ইমিউনি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে হচ্ছে ভিটামিন সি খাইলে এছাড়া সর্দি কাশি সহজে আক্রমণ করবে না ঠিক আছে যদি আপনি ভিটামিন সি খান রেগুলার এছাড়া আমরা হচ্ছে মাথায় মাঝে মাঝে লেবু দেই এক হলো যে ত্বকের যে আপনার ইয়া হয় খুশকি হয় সেটা দূর হয় এবং চুল মসৃণ হয় ঠিক আছে ভিটামিন সি এর কারণে তো মাথা ব্যথাও কমে মাথায় লেবু দিলে জি স্যার আমার কমে তো ভালো আরো একটা গুণ জানা গেল স্যার মুখে আলসারটা কি স্যার বেরি বেরি রোগ না না এটা আলসার বেরি বেরি রোগ বেরি বেরি রোগ এটা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের কারণে আচ্ছা নার্ভের প্রবলেম হাত কাঁপে যেটা কাঁপা কাঁপি করে মেবি আমার বেরি বেরি রোগ মুখের ঘানা আমি যতদূর মানে মনে হচ্ছে আর কি এখন বেরি বেরি সম্ভবত নার্ভাস ডিজিজ रक्त प्रचुर बिक्री है ठीक है प्रतिदिनी रेगुलर হ্যাঁ আর এটা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছেন মলা ঢেলা মাছে কি থাকে ভিটামিন এ থাকে ছোট মাছ খাওয়ার জন্য বলে পাকা আম পেঁপে কাঁঠাল এগুলো তো থাকে পুঁই শাক লাল শাক গাজর টমেটো লাল শাক পুঁই শাক পালং শাক বিট এসবে কি থাকে ভিটামিন এ থাকে ভিটামিন ডি ভিটামিন ডি এর অভাবে কি হয় बेगुनिशी 
সেইটা এটাকে ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করে এই জন্য রোদেও কিছু সময়ের জন্য যাওয়া দরকার বিশেষ করে ভিটামিন ডি ইমিউনিটি তো সহযোগিতা করে এই জন্য আপনাকে করোনার মধ্যে যখন ঘরে ঢুকাই দিয়েছিল তখন কিন্তু আবার বলা এটাও বলা হয়েছে যে সকালে উঠে যেন রোদ সকালে উঠে যেন শরীরে রোদ লাগায় কারণ রোদ না লাগাইলে ভিটামিন ডি হবে না যেতে পারছি জি স্যার যাদের একবার করোনা হইছে তাদের ভিটামিন ডি সংশ্লেষণ এটা কমে যায় মানে এটা একটা হ্যাঁ সাইড এফেক্ট যখন অভাব হয় তাহলে আপনার ইমিউনিটিও কমে যাবে परीक्षा शोषण करते बेगुन रश्मि भिटाम डी तैरते सहाय कर জি অতি বেগুনি রশি স্যার মানে স্কিনের বা চোখের কোনো ক্ষতি করে না ক্ষতি করে পরিমানে বেশি হলে লেভেল আছে না স্যার মোটামুটি কতক্ষণ থাকা উচিত এই জন্য বলছে সকালবেলা যখন সূর্যের তাপ কম থাকে ঠিক আছে সকালবেলা এবং পর্যন্ত বিকালে সূর্য কিরণ লাগাইতে বলছে যখন আপনার খারাপ ভাবে পড়বে না मेकानिजम तो सूर्य तरंग दर्घ छोटे उत्तप्त अवस्था थके तक हम खुब दरकार प्रजन एनिमलियानियानार प्रजन ना करते प्रजन खुब गुरुपूर्ण प्लस्टिन मैगनेशियम 
चाप पड़े क्या करते किडनी बड़े एक ही भाव थायरएडर चाप पड़े मानुषिक पानी खा प्रयोजन रक्त सब पानी बीमार पानी पानी हम तीन लिटार पान कर शीतकाल एक रकम ग्रीष्मकाल माइक्रोबायोलजी चले आजे बारो मिनट समय माइक्रोबायोलजी अनुजीव माइक्रोबीक्षण देखते हैं माइक्रोब माइक्रोब अनेक प्रकार भाईरसिया रिकेटिया शैबाल छतरा प्रोटोजा हमारे रोगुजीप्त रोग करियाम करते प्राणी देह जीवाणुजातुलूलक चित्र दिए आसले मन रखा कठिन शुद्ध मन रखें मन रखें प्रकृत कोष खुजे पा रिपोर्ट 
ভাইরাস সে বিভাজন নয় ভাইরাসটা হবে কিভাবে যেই পোষক দিয়ে থাকবে তার সেল ডিভিশন যেরকম ভাইরাসের সেল ডিভিশনও সেরকম হবে যেই পোষক দিয়ে থাকবে ঠিক আছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে ভাইরাস শব্দের অর্থ কি ভাইরাস একটা ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ বিষ এটা আসে পরীক্ষা ভাইরাস শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষ ভাইরাস হলো এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র অনুজীব যা তারা যারা শুধুমাত্র জীবিত কোষের অভ্যন্তরে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে অর্থাৎ যেই কোষে থাকবে শুধুমাত্র জীবিত কোষের অভ্যন্তরে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে বাইরে এরা বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না এই জন্য এরা হচ্ছে জীব জড়ের মিলন ঘটায় অর্থাৎ একই জিনিস জ্বর হিসেবে আচরণ করে জীব হিসেবে আচরণ করে যখন পোষক দিয়ে ঢুকে কোন জীবের ভিতরে ঢুকে তখন এরা বংশ বৃদ্ধি শুরু করে জীবের মতো আচরণ করে যখন পোষক দেহের বাইরে বা কোন জীব প্রাণীর বাইরে থাকে ঠিক আছে কোন ইনার্ট অবজেক্টে পড়ে থাকে তখন এরা জড় পদার্থের ন্যায় আচরণ করে उत्पादन करते सक्षम पोषक देहर बैर जल पदार्थ ने आचरण कर जीव और जड़े मध्य संजुक्त रक्षा कारी हलो भाईरसल भाईरसिया के आक्रमण कर सकल भाईरस बैक्टेरिया के आक्रमण कर तक बैक्टेरियो फाज की भाईरस ना बैक्टेरिया भाईरस बैक्टेरिया के आक्रमण कर ध्वस कर देजन नाम बैक्टेरियो फाज जमीन टी टू फाज प्राणी रोग पानीवाहित पानी दिए जाए दूषित पानी पानी माध्यम की जलतंकू जिका जिन शिकड़ थ मुरगर रानी खेत
তাহলে এখানে বেশিরভাগ গুলাই আপনি কি মনে রাখতে পারেন কিংবা বুঝতে পারেন নাম থেকে যে ভাইরাস আর কিছু কিছু রোগ দেখে আপনি বুঝতে পারেন না যে এটা ভাইরাল ডিজিজ নাকি ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ এই নামগুলা আলাদা করে মুখস্থ রাখবেন আর যখন পরীক্ষা দিবেন বা প্রশ্ন করবেন বারবার প্রশ্ন করলে কনফিউশন দূর হবে এবং এই যে প্রশ্নগুলো আসছে এগুলা থেকে আবার আসবে যে নিচের কোনটি ভাইরাস জনিত রোগ কিংবা হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ ঠিক আছে जीवाणुर नाम मन रखते তাইলে জীবাণু নাম মনে থাকবে জন্ডিস এটা কোথায় হয় লিভারে হয় তাইলে এটার সাথে হেপাটাইটিস কারণ আমরা জানি লিভারের এটা হচ্ছে কি হেপাটাইটিস ঠিক আছে লিভার লিভারের লিভার বা যকৃতের যকৃতের প্রদাহকে বলা হয় হেপাটাইটিস ঠিক আছে জন্ডিস যদি হারপিস মনে রাখতে পারে তাহলে হারপিস সিম্পলি যদি গুটি বসন্ত মনে রাখতে পারে তাহলে ভ্যারিওলা আর জন জল বসন্ত হচ্ছে ভ্যারিসেলা भाईरसुएंजाइरस दिए सालमोनला बदलाटरिया चलोरिक प्राणी मृतदेह पचिए मटर उर्वरता बृद्धि करा पचात कबर स्थान मानुषे जैगा हित ना ठीक है উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ পচিয়ে দেয় ঠিক আছে খেয়ে ফেলে শেষ করে দেয় যদি না করতো তাহলে কবরস্থানে জায়গা হইতো না এছাড়া আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ ময়লা ফেলি ঢাকায় যারা আছেন তারা খুব ভালো করে জানে রাস্তার পাশে পাশে এইসব যে আহ ডাস্টবিন বানিয়ে রেখেছে সিটি কর্পোরেশন এগুলো যদি না পচে যাইতো এগুলো তো আবার ওইখান থেকে নিয়ে যায় কোনো জায়গায় ফেলে বড় একটা জায়গায় না পচে যাইতো তাহলে পৃথিবী আজ কি হয়ে যেত मईलार भागाड़ी पृथ्वी 
ফলে মাটি উর্বর হয় নাইট্রোজেন মানে ইউরিয়া ঠিক আছে নাইট্রোজেন মানেই হচ্ছে আমরা যে আমিষ বললাম আমিষের যখন আমরা পড়েছি বা প্রোটিন পড়েছি সেখানে কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে সাথে নাইট্রোজেন আছে তাহলে এই নাইট্রোজেন বাতাসে আছে প্রচুর পরিমাণে বাতাস থেকে যদি সরাসরি মাটিতে সংবন্ধন করতে পারে কিছু ব্যাকটেরিয়া এরকম দুইটা ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে অ্যাজোব্যাক্টার একটা আর একটা ক্লোস্টেডিয়াম অ্যাজোব্যাক্টার এবং ক্লোস্টেডিয়াম सीम जो शिकड़े एक गुटली देखा जाए नडिल देखा जाए इंगरेजी नडिल बांगल् गुटी गुटली যার ভিতরে রাইজোবিয়াম জাতীয় ব্যাকটেরিয়া থাকে যা বাতাসে নাইট্রোজেন ক্লোস্টেডিয়াম এবং অ্যাজোব্যাক্টা বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন নিয়ে মাটির সাথে মিশতে থাকে ফলে নাইট্রেট সার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইউরিয়া হয় जखा रोग एक्सिडेंट करें केटे छिले जाए इंजेक्शन कर कारण प्रचुर क्लोस्टेडियम टीटानी आज मारा जाए सबाबल पीठ बाका टिका दिए এছাড়া উপকার হচ্ছে চামড়া থেকে লোম ছাড়াতে পাট পচাতে 
চা কফি তামাক প্রক্রিয়াকরণে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা রয়েছে ব্যাকটেরিয়ার নালা নর্দমায় আবর্জনা পচিয়ে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখে যেমন আমরা যে চা পাতা খাই এটাতে চা পাতাটা কিরকম কালো তাই না কিন্তু চা পাতা যখন গাছে থাকে তখন কিরকম সবুজ সবুজ থেকে কালো হইলো কিভাবে অবশ্যই ফার্মেন্টেশন করা হয়েছে পচানো হয়েছে চা পাতাটাকে এটা সংগ্রহ করার পরে ফার্মেন্ট করা হয় ফার্মেন্টেশন করা হয় ঠিক আছে এইটা করাইতে আপনাকে ব্যাকটেরিয়া সহযোগিতা করে কফি তামাক এসব হয়েছে তামাক পাতা ও পাতা তো সবুজ যারা তামাক খাই দেখেছেন হাতে কসলাই তারপরে জিব্বার নিচে অথবা ঠোঁটের এবং দাঁতের মাঝখানে দেয় অনেকে গ্রামে যারা আছেন তারা দেখছেন এখন অনেক লোক আছে যারা তামাক পাতা খায় বিশেষ করে রংপুরে রংপুরের কেউ আছেন যখন নেশা ওঠে তখন বাইর করে করে হাতের তালুতে নেয় ছোট ছোট করে চুন দেয় অথবা এমনিতে হাতের তালুতে এটা কিছুক্ষণ কচলাই কচলানোর পরে জিম্পার নিচে অথবা ঠোঁটের নিচে তারপর গুড়া করে ওই যে গুলের মতো করে ব্যবহার করে আমি দেখেছি গ্রামে তামাক খাইসগুলা এখন সবকিছু সিগারেটে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্য লাগলো বাঙালি এরা হারিয়ে যাচ্ছে তামাক খাচ্ছে না এখনকার ছেলে মেয়েরা ঠিক আছে আগে তো বুকটা হয়ে গেছে ইউটিউবে অথবা ফেসবুকে একটা ভিডিও খুব মানে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখছেন কিনা বলে যে আমি গাজার টাকায় পড়ছি আমার বাবা পড়ছে গাজার টাকায় খাইছি গাজার টাকায় পড়াশোনা করছি ঠিক আছে অর্থাৎ নাটোরের তারপরে দুধ থেকে দই তৈরিতে মাখন পনির প্রভৃতিতে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে তৈরি করা হয় আমরা যে দই খাই তাতে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া প্রচুর পরিমাণ থাকে কি ব্যাকটেরিয়া থাকে নাম কি বললাম দইয়ে এখন হচ্ছে অপকারিতা অপকারিতার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া গরু মহিষের যক্ষা ঠিক আছে মানুষেরও যক্ষা করে ব্যাকটেরিয়া মাইক্রো মাইক্রো ব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলস मानुसरा धान ब्लैटेरिया दिए तुंग्रो हम भाईरस दिए ठीक है मन रखें 
डुंगरो जेटा बोलते हैं हम बा डुंगरो आ ये टा होते हैं वायरस दिए ये टा धाने रो ठीक है सर वायरस दिए आज जोखन ब्लाइट तोखन बैक्टीरिया दिया आर गोमेट टुंडरो बैक्टीरिया दिया आखिर आठ जोड़ा दो बैक्टीरिया दिए टोमेटोर कैंकर बैक्टीरिया दिए गोला लूट पातोमी पचारो बैक्टीरिया भुट्टा बोटा पचारो इग्लाव बैक्टीरिया दिया हुआ है ठीक है सर तले हमरा होच्छे उत्पीड़न क्षेत्रे आ फायरस दिए धाने टुंगरो एवं तामाकेर मोजाइक फायरस ये दुई टाइप पड़े चीज़ होते हैं अतः उत्पीड़न दुई टाइप फायरस दिए दुई टाइप लोगेर कथा पड़े चाहे बाकी सब प्लेयर चे बैक्टीरिया दिए ठीक है सर ऐसा मानुषेर बैक्टीरिया बहुत बिचरोगेर � अतो बाइक टा छोंदो मुहस्त करे अपने गूगल ए सर्च दिले अतो बाप फेसबुक ए सर्च दिले अतो देते आ गूगल ए बांग्ला लिखे सर्च दिले उन्हें एक शूत्र आता है मिनी जो देखी थी आज को देखी थी बट होते जे पुरुष टा शूत्र ही कंप्लीट नहीं माने सब गुला रोगन नाम नहीं अतो बुझे टे बसी उ तो सब गुलाब रोग के नाम इखने दवा आते हैं उगला छोंद दो आपके मुंह से कुत्ता पारे प्लास होच्छे इखने ते के सारा सारी पोड़े नी में ठीक है सर प्लेग धनुष्टम कार वो एक ला बोले दिए चाहे आपने के क्लोस्टेडियम टीटा ने दिया है प्लेग होच्छे यार सिनिया पेस्टिस कुछ तो वायरस गुलाम मुंह से कुत्ता पारे प्लास होच्छे � इटा क्षेत्र इटा सजेस्ट कर बुना कारण अमरा वन एक गुला रोग आसे आरो वन एक रोग आसे जिगला नाम अमरा पोर्टेस ही नहीं करे एक है ना पोर्टेस ही ना एर बायरो आस्ते परे तो अपन अपनी कॉन्फ्रेंस तो ये जाते बोल लो जो नीचे कुंटी बैक्टीरिया जो नीचे रोग किंतु अपने पढ़े कैसे तो भाईरस जे नाम � अपने सिविल्स तब पढ़े जान नहीं तो अपना अपना जुन्नो जामला जो भी अमन जुदी हुई तो जो दुनिया ते एक वाई एक टाइ बैक्टीरियल डिजीज और वो एक वाई एक टाइ होते वायरल डिजीज ताहले जब कुन एक टाइ पढ़ ले हुई तो तो एर बाहर ऑने क्रोग आते ऑप्शन है उन ना ऑप्शन न थकते बारे कथा बुझे इतिबार्सी पता आपने बुझाई थी वर्षी की ना एक जन ने इधर क्षेत्र वही टेक्निक तक खाट पे ना जैसे तो वायरस पड़ लम बैक्टीरिया पड़ गया रीक्स होए जाते तो वहीं इगला नाम जो खूब कोठीन ताना आप ना उससे जब न्यूमोनिया इधर तो न्यूमोनी दिया होगा इस टप्पे कॉकस न्यूमोनी डिप्थेरिया डिप्थेरी हुपिंग पार्टुसिस ये इंग्लिशी अपने जखन हुपिंग का सी लेखन ठीक है से ये इंग्लिशी लेखते जान तखन पार्टुसिस ही लेखता है तले बॉर्डर चला साथे तक पे मेनिंजाइटिस देखन से से मेनिंजाइटिस कथा टास से नेस्टरिया मेनिंजाइटिस जोखा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबल क्लोसिस जो दी मानुष है आज जो दी गोरु छागल हास � कॉलेरा, भिब्रियो कॉलेरी, पत्ते के साथ नाम गुला मिला से, गोनोरिया, नेस्टरिया गोनोरी, सिपिल्स, ट्रीपोनेमा, पेलिडम, ठीक है सर, ये तो साथ में मिलना है, ये बुक देखने ये तो यश्च करी थी। टाइफाइड, सालमोनला टाइफी, पैराटाइफाइड, सालमोनला पैराटाइसी, रॉक तामसाइ सीजला, डिसेंट्री, � कुछ तो बाल लेप्रोसी ये टाप पर बिल लेप्री माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ये रोग टाइप होना ना ही है हमारे देश में तो मुझे नहीं कि कुछ तो लोगी पान अपना ना देखा जाए तो सर कौन ना आगे चल धनुष्टम कर क्लोस्ट्रिडियम टीटीनी एवं प्लेग होते हैं ऐसे नहीं प्रेस्टिस ये हुए लोग अपना पढ़ाचना आज कर ठीक है सर एक बार आपने जब प्रश्न बोले नॉन एक्सर्सर कुछ थोड़ा शंभू के एक तो 
বিস্তারিত একটু বলেন মানে এটা কি ওই কুষ্ঠরোগটা প্রাথমিক ভাবে কিভাবে শুরু হয় বা এটা কি চিকিৎসা না করাইলে কিভাবে কি বাড়ায় কিনা বা চিকিৎসা পদ্ধতিটা কি আমার এক আত্মীয় এরকম আছে মানে ওই হালকা এখন শুরু হয়েছে শরীরের কয়েকটা স্পটে সাদা সাদা দাগ হয়ে থাকে এখন এটাকে কি করা যায় शरीर दागर मत होने अनुभूति समाधानी मूलत अनेक जगह तो आर्सनिकुक्त पानी थे बस तो आर्सनिक जुक्त पानी गुलत পরিশুদ্ধ করার কি কি ওইগুলো আছে অনেকে ওই যে স্যার আগে দিনে শুনতাম অনেক হুসাম সোনো ফিল্টার সোনো ফিল্টার গুলো স্যার এর সাথে কি স্যার ফিটকারি দিয়ে একটা শুনতাম আগে যারা করত ফিটকারি দিয়ে নাকি করা যায় পানি তো এটা কি স্যার আর্সেনিক দূর হয় না ফিটকারি দিয়ে জীবাণু মুক্ত হবে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে ফাঙ্গাস এলগি এই সব যদি থাকে তাহলে এটা মারা যাবে विशुद्ध पानी अभाव सामयिक पिरियडर दिन पर स्वाभाविक हो जाए तक अपनी कि कर फिटकिली दिए पानी खाने क्या रेगुलर चयस ना ग्रहणजोग्य मात्रा कत आर्सनिक मान सुप्रे पानी आर्सनिक ग्रहणजोग्य मात्रा कत 
রাসায়নিক দিয়ে যে রোগ হয় এই রোগটার নাম কি বাংলাদেশ এটা তো ভাই যখন বন্যা হয়তো এটা ব্যাপক সরকারি সাপ্লাই ছিল এখন তার এইভাবে নাই এই জন্য এটা লাগে না এবং এখন কেউ খায় না এখন যেহেতু বোতল জাত পানির প্রচুর হয়ে গেছে তাহলে এইটার আর দরকার হয় না এটা কেউ প্রোডাকশন করে না তবে ট্যাবলেট তো অবশ্যই ছিল ঠিক আছে এবং ট্যাবলেট এখনো আছে ধরেন আপনাকে যদি যুদ্ধে ধরেন যুদ্ধ করবেন আপনি যুদ্ধ লেগে গেছে যেমন থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার লাগার একটা প্রাক্তাল চলছে যুদ্ধের সময় পানির অভাব পড়তে পারে আপনি সমুদ্রে ভেসে গেলেন কত বছর থাকবেন জানি না খাবার নিয়েছেন পানি নিয়েছেন পর্যাপ্ত এই খাবার পানি তো শেষ হবে একদিন নাকি শেষ হলে যদি আপনাকে পানি খাইতে হয় তখন কি পানি খাবেন আপনি তাহলে আপনার আশেপাশে সেটা যেখান থেকে হোক যে পানির সোর্স থেকে হোক পানি পাবেন সেই পানিটা পরিশুদ্ধ করবেন করে খাবেন অন্তত জীবাণু মুক্ত তো করবেন এর জন্য ট্যাবলেট আছে ঠিক আছে বাট আমাদের দেশে এখন পানি আছে বোতল জাত যেখানে এই সমস্যা বোতল পাঠাই দেয় আমি 